有星梦，曾有曹星者，梦见三马同时一曹，因曹与曹同音，唯恐被马吃掉。此凡见名字有马者，皆避之，甚至取其性命。可惜，他只知塞外有马，却不识朝中之马。是要钱要粮，我们给他就是啊，给他，这都是司马家辛辛苦苦攒下来的，到底该怎么办呢？每次讨论大事，都听到一些陈词滥调和无建树的废话，催人入梦。
但是每当梦醒后，我的胆子就更重，大的连自己也不敢想象。而这次我的结论，那就杀了他吧。啊！哎，哎呀，我的锦绕御马！杀了他便一了百了，免得伤脑筋。呃，哎，仲达，你在说笑吧？许灵可是董卓的第一智囊，谁敢动他半分？何况他是奉董卓之命前来招揽，我们此时投靠，他日董卓取得天下，我们司马家前途无量啊！许灵，离咱们温县只有一日路程了。短短数月，军师所过之处，河内富户竞相归附，为咱们西凉军筹足了粮草军饷。赵大人，等回到洛阳，你我定可加官进爵。可是，河内郡还有一个司马家拒绝招揽。哼，一个小小的商户，难道还敢违抗西凉第一军师的命令？司马家是河内郡的首富之家，又未处关东叛军进军洛阳的咽喉要道。这次许大人亲自前往温县，正说明对司马家很是重视。原来如此。说来奇怪，许大人自上船之后便一言不发。莫非才智第一的人自尊心格外重？哼。看来司马家大祸临头了。如今董卓挟天子以令诸侯，加上许灵和吕布这文武二将助力，百官万民根本无可选择，只有进贡归顺才是良策。啊！江山代有才人出，历朝国祚不过数百年，汉室孱弱。外戚专权，宦官秉政，灭亡亦不为奇。啊，这，呃，这。至于董卓，不过是燃起火头的小角色罢了。啊，啊。董卓自立陈留王为帝，与礼不合，天下有野心之士必群起攻之。河内乃要冲之地，若进军洛阳。天下大军必屯兵河内，到时候大军以倒董为名，大肆抢掠。司马家乃河内巨富，若此时归顺董卓，将来必成众矢之的，只怕会财尽人绝。啊！怎么好端端的请我、啊？大人，传令士卒，加强戒备。诺。
，那我们婉拒董卓便是，杀许琳又是何意？是啊，触怒董卓，只怕是不智之举。小梦，今日这茶沏的很不错。董卓看似势大，但并不足以在中原长久立足。若与其合作，必然遭到关东讨董联军势力的清算。倒不如杀许琳，既能断董卓一臂，又可令各方势力对司马家有所顾忌，不敢贸然抢夺。兵行险招。方为司马家攫取最大利益的手段。富贵险中求，人在乱世，没有手鼠了断，只有险中求生。倒董是民心所向，等到倒董势力联军到来，他没有民心，那时候。司马家就是明星，真的要杀徐玲吗？参差。兵败如山倒。那个传闻中杀人从未失手的刺客组织，残兵。传令，让您速去主船护卫。知道了，不用那么大声，我的耳朵一向很灵光。
有我父子在，定保大人无恙。火儿，小心，给我杀了他！没问题，不出两招，取你狗命！长山剑法，左驱右回。给我死！三叔，你做生意是要平安，还是要钱财？当然是要钱了。你们是什么人？有位大人要见你，请赵公子跟我们走一趟。这是什么地方？赵公子，在下公曹叔佐马方，这是密室，没有许灵大人的许可，任何人不得入内。许灵大人，要死的终归要死，要活的还是活下来。死的难道是军师大人的替身？嗯。董相国忧国事，清君侧，辅汉帝，反而成了众矢之的。我身为董相国的军师，也被乱臣贼子视为眼中钉、肉中刺。哼，有心害我之人比比皆是，自该谨慎小心。只可惜，为了一个无用的替身，却害死了我的爱将
。回去之后，我自会在董相国面前陈说你们父子俩的忠贞之心。多谢大人。这就是战场，逝者已矣，但活着的需成其一致。我们没有时间伤心。是。大人放心，我不伤心。哦，怎么讲？若是大人真的死在我父亲的船上，失职者死，我们赵家必被满门抄斩。如今父亲战死殉职，反倒救回赵家八十余条人命。<笑>说得好，你和我的知交吕布一样，什么事情都衡量得很准。只不过吕布手段太狠，连自己的父亲都不放过。着火你武艺超群。悟性也很好，我很喜欢。今日我许灵收你为义子，你可愿意？那么多人要杀大人，我只怕……你怕又一次丧父吗？<笑>连残兵都没能取我性命，还有谁能杀我？那么，请大人不要后悔。你的回答很有趣，大人，参兵中是不是有一个独眼的首领还没有出现？<笑>不必慌张，老夫不是已被参兵杀了吗？但是他们还在。什么？甲板士卒也注意警戒，不要慌。敌人未必知我军虚实，不要轻举妄动。大人，难道对手是在欺诈我等？敌人离得还远，不必紧张。残兵的首领到底是何许人也？我认识他。一年前，他曾经来过我家。什么？难道你父亲与残兵结交？他为什么来你家？想利用你父亲接近我？是啊，这贼子果然阴险，知道大人身边闲杂人等难以接近。你父亲不会答应他。赵贤绝对不是这种人。父亲不知道他就是杀手。只是与他一见如故，十分喜欢，所以呢？所以，收他做了义子。义子，赵贤曾说你是他的私生子。哥哥，赵贤一直生女儿，生不出儿子，他怕你们取笑，所以没有说实话。差不多是时候了。是残兵，残兵又杀回来了。不对呀，那家伙收起来了。到底是怎么回事？看，这是他们来接我的信号。甲板上那群傻瓜的视线全被引过去了。对，现在我就开始专心对付你们了。你不是独眼。不止不忙，耳朵也很清楚。治管天下的西凉第一军师，本不该如此贪生怕死。来人，救救我呀！他那声救命，声音虽然很像，却瞒不过我的耳朵。够了，报上名来。残兵之首，燎原虎，你想到了吗？
看来你背后的谋士不逊于老夫。哎呀，我很好奇他是谁。你已经用不着知道了。临危不乱，你果然不简单。徐某真的很喜欢你，只可惜……只可惜我偏要来送死。对，真的很可惜。做我父亲的人，都会死得很可惜。许林大人，受死吧！哎，我的命你拿不走的。哼，没有后手，岂敢称西凉第一军师？赵虎，一打十五，你有胜算吗？小子。就算是吕布，也未必能从我们剑下逃生。你现在连可惜也来不及了。我虽从未见过吕布，但我的理论是，打十几个高手，总比打几百个喽啰来得轻易吧。世人皆知我许灵麾下猛将高手如云，如果没有万人敌的实力，杀我谈何容易？一成功我就拉他上来。梦姐，你准备好了吗？可以
铁壁画江山，千里归路曾知朝。其实。